Nguyễn Bay Cướp hết cho ta Tháng 8 năm canh dần 1470 Bệ hạ trời mưa rồi Hôm nay chấm ngự giá khởi hành tiến đánh chiêm thành Mà trời mưa nhỏ gió bấc Vậy là điểm gì Mưa là mưa nhuần quân Gió từ phương Bắc là gió hòa Lần xuất trình này nhất định sẽ thắng lợi đấy ạ à? Vào thời Lê Thánh Tông trị vì Mối quan hệ giữa Đại Việt và Chiêm Thành có những biến cố lớn Trong đó năm 1470 Chiêm Thành không chỉ đem quân cướp phá Xâm phạm biên giới Đại Việt Mà còn dèm pha triều đình Lê Sơ trước nhà Minh Để tạo mối bất hòa Vì những lý do đó Lê Thánh Tông quyết định cất quân trinh phạt Chiêm Thành Quân bay Cướp hết cho ta Tháng 8 năm canh dần 1470, quốc vương Chiêm Thành là bàn la trà toàn, thân hành đem hơn 10 vạn quân thủy bộ cùng quay ngựa đánh úp châu Hóa. Bệ hạ, vua Chiêm Thành bàn la trà toàn đã thân trinh đánh châu Hóa. Quân ta đánh không nổi nên phải dồn cả dân vào thành rồi ạ. À. <cười> bàn la trà toàn kia thật to gắt. Dạ đúng vậy. Hắn lên ngồi mà không sửa lễ tiến cống Lại lăng nhục sứ thần của triều đình ta Và đi sang tận Yên Kinh vu cáo rằng Đại Việt ta điều động binh lính thôn tính Đại Minh Khiến nhà Minh ngờ vực Gửi xác thư hỏi mấy năm liền Đối với Đại Việt hắn quả thực đã quá khinh nhận Xin bệ hạ mang quân đi trị tội Vâng lệnh trời ban Hoàng đế chiếu viết Xưa kia các bậc tổ tông kính trời trăm dân Kính nước lớn Thương nước nhỏ Bên trong thì sửa sang Bên ngoài thì đánh dẹp Cho nên Đến những kẻ mặc xiêm cỏ Cũng trèo núi vượt biển sang trầu Muôn nơi đều mến đức nhân Vậy mà nay chiêm thành Cho là đại Việt ở xa Không nhìn tới được Nên định cướp hóa châu Giết quân đồn thú Rồi như loài cáo xiểm định với yên kinh để dèm pha ta cướp mất lễ cống ngọc vàng Tranh mất giống voi cái trắng Vu cáo ta điều động binh sĩ muôn người Sắp thôn tính cõi bờ chiều bắc Cứ coi mọi hành vi lời lẽ ấy Thì thấy vua chiêm bàn la trà toàn ắt muốn gây tai họa Đáng phải trị để yên ổn cho đất nước Nay chấm chọn hàng loạt tướng tài Kính đem mệnh lệnh của trời Trừng trị kẻ có tội Báo cáo trong nước cho mọi người nghe Bệ hạ sáng suốt Sắp tới Triều đình sẽ làm lễ Tế cáo trời đất tổ tông ở Thái Miếu Đến ngày canh thìn mùng 6 tháng này Chấm lệnh sai trinh lỗ tướng quân Đinh Liệt Phó tướng Lê Niệm Đem 10 vạn thủy quân đi trước Tả đô đốc Lê Huy Cát hữu đô đốc Lê Cảnh Huy Ở lại kinh giữ nước Ngày 16 canh dần Chấm đốc xuất 15 vạn thủy quân tiếp sau Tiến sâu vào đất giặc Không được phép bỏ lỡ thời cơ Bệ hạ sáng, sáng suốt. suốt Tháng 11 năm canh dần 1470 Sau khi xuống chiếu đi đánh chiêm thành Vua Lê Thánh Tông đã làm lễ Tế cáo thần linh tổ tiên Và đích thân đem quân trinh phạt chiêm thành Ngày 16 tháng 11 năm canh dần 1470 Trước việc chiêm thành đem quân cướp phá Biên giới Đại Việt Vua Lê Thánh Tông giao việc ở Kinh Sư cho tả đô đốc Lê Huy Cát và hữu đô đốc Lê Cảnh Huy để thân hành dẫn đại quân tiến đánh chiêm thành. Với binh hùng tướng mạnh, đại quân do vua Lê Thánh Tông chỉ huy đã thu được những thắng lợi to lớn. Bệ hạ, trời mưa rồi. Hôm nay, chấm ngự giá khởi hành tiến đánh chiêm thành. Mà trời mưa nhỏ, gió bấc Vậy là điểm gì? Mưa là mưa nhuần quân Gió từ phương Bắc là gió hòa Lần xuất trình này nhất định sẽ thắng lợi đấy ạ Bẩm bê hạ, quân ta giao chiến với quân của em trai trà toàn, chém hơn 300 thủ cấp, 
bắt sống hơn 60 tên. Trà Toàn nghe tin em mình thua chạy rất sợ hãi nên đã sai người thân tín mang biểu tới xin hàng. Giặc đã tan rã trí chiến đấu, kỳ hạn đánh thành đã tới. Trà Toàn nay ở trong thành này, chỉ một trận là ta có thể nhổ được. Ta lệnh cho các doanh tuân theo mật ước, cùng một lúc tiến đánh thành trà bạn. Bệ hạ có dụ trí, tất cả kho tàng của cải trong thành đều phải niêm phong giữ kín, không được đốt cháy. Trà toàn nước chiêm phải bắt sống đưa về viên môn, không được giết chết. Chà! Chà! Đấy! Người là vua nước chiêm phải không? Dạ Có biết ta là vua không? Tôi nhìn thấy phong thái đã biết là thánh thượng rồi Hắn đã kêu van xin làm thân tử Lại dâng thanh kiếm quốc bảo của người chiêm thành để xin hàng Xin bệ hạ tha cho khỏi chết Trong đám gươm giáo Chấm sợ ngươi bị hại Nay may mà còn sống đến đây Chấm thực sự yên lòng Đỗ Hoàn Khanh đưa trà toàn ra ngoài ti trấn điện làm một nhà nhỏ cho ông ta ở Quân ta đã phá được thành Chấm sẽ xuống chiếu đem quân về Thần tuân lệnh Đưa đi thong thả thôi Người ta là vua của một nước Chớ có bức nhau như vậy Đa tạ bệ hạ Cuộc chinh phạt chiêm thành thắng lợi Vua Lê Thánh Tông tự mình viết bài chiếu Báo tin thắng trận rồi rút quân về Đến tháng 6 năm Tân Mão 1471 Đại Việt lấy đất chiêm thành, đặt làm Thừa Tuyên, Quảng Nam và vệ Thăng Hoa. Đây được xem như một sự kiện trọng đại trong lịch sử Việt Nam vì biên giới Đại Việt được mở rộng về phía Nam. Xuyên suốt gần 40 năm trị vì đất nước Đại Việt, vua Lê Thánh Tông đã xây dựng và quản lý đất nước với bộ máy quản lý hành chính được tổ chức hoàn bị từ trung ương tới địa phương. Nền quản lý hành chính mang tính tập quyền cao, điều đặc biệt khác hẳn so với các triều đại trước. Đó là sự quản lý chặt chẽ đối với cả đơn vị nhỏ nhất là các làng xã được tiến hành thường xuyên. Từ năm canh dần tới nay, Ngót đã 3 năm chậm chưa có thời gian đi vi hành thăm thú dân tình ở các làng xã. Chậm định nhân việc các xã ở các đạo thừa tuyên làm sổ hộ tịch thì đi kiểm tra một lượt xem sao. Năm trước, chậm đến phúc quang đường thì ruộng nương động bàng ít nước không thể cấy lúa được năm nay nước nhiều lúa chiêm mênh mông bát ngát thật đáng mừng dạ đó là nhờ vào hồng phúc của bệ hạ đó từ năm ngoái tới năm nay không chỉ tây kinh mà các đạo thừa tuyên đều chăm lo việc làm thủy lợi cấy trồng đúng mùa vụ nên đã bớt đi rủi ro bởi thiên tai chấm lấy làm mừng lắm nhất định mỗi năm chấm đều phải dành thời gian tới các làng xã xem thần dân sinh sống ra sao quan lại địa phương cai trị thế nào Nhân đây chấm có cảm hứng sáng tác Mời chư vị cùng nghe Vạn khoảnh thanh thanh nhị hạ điền Tề dân đương vĩ thực vi tiên Thôn đầu tam lưỡng nông phu đáo Giai vị kim niên thắng tích niên Bệ hạ trời xanh mây trắng Lúa tốt trâu bò thì no cỏ Thơ của người cũng thật đậm chất là quê mộc mạc tình tứ Hạ thần xin kính bệ hạ và chư vị một ly ạ <cười> Các khanh Cùng ngúa Cùng ngúa <cười> Xin mời Nào, Xin mời Mời, xin mời ông Bẩm bệ hạ Việc làm sổ hộ tịch Hay việc phân chia ruộng đất Đến việc trừng trị bọn quan lại Ở làng xã Lộng Quyền Đã được thanh lọc và tra xét thường xuyên Nên tình hình các nơi đều đi vào ổn định Việc làm sổ hộ tịch và ruộng đất Chia xã lớn xã nhỏ và dân phu sau dịch từ năm trước đã được ổn định Còn năm nay các khanh hãy sớm đưa chỉ dụ của chấm Các xã cần bổ sung sớm sổ hộ tịch Trong một xã đàn ông và đàn bà cùng họ không được cùng tên Nếu người trước đã ghi cùng tên thì phải đổi tên khác Người mới khai và người cũ cũng không được trùng tên nhau Để tránh việc nhầm lẫn trong biên sao nhân khẩu và tài sản của dân Việc quản lý chặt chẽ và rõ ràng về nhân khẩu nếu làm tốt từ cấp làng xã Thì tới cấp trên sẽ không bị nhầm lẫn Dạ bẩm Chúng thần đã rõ Dân sinh các huyện, châu, xã Ở các xứ trong nước mỗi ngày một đông 
nếu muốn mở thêm chợ để tiện mua bán trao đổi thì quan các cấp phải khám xét thực tế cho rõ ràng. Dạ bẩm, thần sẽ cho thông cáo tới các địa phương chỉ dụ của bệ hạ ngay ạ. À. Là hạt nhân của quốc gia, làng xã có ổn định thì đất nước mới ổn định. Bởi vậy, việc nhà nước trung ương quản lý chặt chẽ dưới cấp làng xã khiến cho việc tăng cường tiềm lực kinh tế cho nhà nước được đảm bảo. Việc quản lý đến làng xã này càng chứng tỏ khả năng quản lý đất nước hiệu quả của triều đình Lê Thánh Tông. Dưới sự trị vì của vua Lê Thánh Tông, đất nước Đại Việt yên ổn, đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân được chăm lo và bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình vùng biên giới với Ai Lao vẫn xảy ra xung đột. Năm 1479, trước việc nước này xâm lấn đất đai, bắt giữ sứ giả Đại Việt, vua Lê Thánh Tông đã đích thân cầm quân đi đánh Ai Lao để ổn định đất nước. Ai lao kia quá khinh nhờn Đại Việt Biên giới thì chúng ăn lấn như tầm Sứ ai lao sang thông Thì ta hậu đãi cho về Quan của ta giao thiệp Thì bị bắt giữ bỏ ngục Quá lắm Dạ bấm Xưa kia thánh tổ dẹp giặc minh Ai lao đã nhân cơ hội đó đánh úp quân ta Lại sang cướp châu làng tránh Sang quấy phủ an Bây giờ thuận bình xa bôi rối ren Lâm an quy hợp bị dày xéo Thang thượng, thang hạ là biên ấp của ta cũng bị cướp đoạt hoành hành Thủ tu đạo luận, đạo xa phản ta Ai lao lại kêu gọi chứa chấp Xin bệ hạ hãy trừng trí Bẩm bệ hạ, quân ngũ đã sẵn sàng trở lệnh Người có sức vác đỉnh dựng cờ Kẻ có tài nhảy xa, vượt ả, à, đều tập hợp Người bàn luận quân cờ, giúp thêm mưu kế Kẻ núi rừng ẩn giật, đóng góp tài năng Người người đều hăm hở vùng gươm Hãy xem ý chí của ba quân Đủ biết lòng người đều muốn đánh Được Phải đánh Vâng mệnh trời ban Hoàng đế chiếu viết Này lão qua kia sâu xé bờ cõi ta Chiếm lấn đất đai Khinh nhân tự phụ Lừa dối làm càn Đây đâu chỉ là mối lo một thời nơi cương giới mà thực là mối thù của nước nhà Trẫm nối phúc của cả tiên tổ Đã định 28 tháng 7 này Quyết tự cầm cờ mau trắng điều khiển Đặc bệnh tướng thần Chia đường tiến đánh Để cơ đồ lâu dài đến muôn đời được mở mang Để xì nhục to lớn của chấm vua được rửa sạch Về hạ, quân ta đã chiếm được thành Lão Quà, quốc vương nước ấy đã chạy trốn rồi ạ. À? Nay quân lính chiếm được đất đai đến tận sông Kim Sa, giáp phía nam biên giới Miến Điện. Vua Miến Điện có gửi một bức thư trình bệ hạ xem xét. Tốt lắm, cuộc chinh phạt đã thắng lợi. Giống như lần chinh phạt chiến thành năm 1470, lần này vua Lê Thánh Tông cũng ngự giá thân chinh và giành thắng lợi lớn. Trên đường hành quân, Đại Việt đã dẹp luôn cả Bồn Man và Lão Qua để ổn định biên giới phía Tây. Qua những cuộc chinh phạt lớn, có thể nói Lê Thánh Tông đã dựng nên quốc gia Đại Việt hùng mạnh bậc nhất Đông Nam Á trong khoảng thời gian gần 40 năm trị vì với tài năng và tầm nhìn của mình. Vua Lê Thánh Tông đã đưa Đại Việt lên đỉnh cao của một đế chế hùng mạnh trên mọi phương diện như kinh tế, xã hội, phát triển và bồi dưỡng hiện tài hay mở mang bờ cõi. Trong những thành tiệu đó, phải kể đến thành tiệu lập pháp cai trị đất nước bằng pháp luật, bộ luật Hồng Đức hay quốc triều hình luật là nền tảng duy trì, trị an, ổn định cho đất nước. Bẩm bệ hạ, Phạm Đại Nhân xin cầu kiến. Truyền Vì thần bái kiến bệ hạ, miễn lễ. Khanh hãy nói cho chấm biết quốc triều hình luật đã được ban bố ra sao. Khởi tấu bệ hạ, Hàn Lâm Việt đã cho soạn thảo đủ 13 chương, gồm 722 điều và sao ra nhiều bản để đưa về các châu phủ rồi ạ. À. Từ đầu tháng sau sẽ áp dụng bộ luật mới trên tất cả các lĩnh vực của Đại Việt. Ừ, tốt lắm. Pháp luật là để duy trì kỷ cương trị an trong dân chúng, 
trong bộ máy nhà nước. Bất kể ai, từ hoàng thân quốc thích tới quan lại, dân chúng đều phải tuân theo không có ngoại lệ. Dạ, trong hình luật cũng đã quy định, chúng thần cũng đã phổ biến rõ ràng tới các quan viên rồi ạ. Rất tốt, phải thường xuyên giám sát việc thực thi pháp luật của cả quan lại và dân chúng. Người quỳ dế kia, các người đã biết tội của mình chưa? Đại nhân, xin đại nhân tha cho con ạ. À. Người dụ dỗ người đã có chồng thâm dâm với người mà lại muốn bản quát tha cho người à? Mà chỉ tội thật nặng để làm gước cho kẻ khác. Đại nhân sáng suốt, hắn thấy vợ con đẹp nên âm mưu làm điều bất đạo. Việc này quyết không thể tha. Ta đã bảo sẽ đền tiền vàng cho anh, mà sao anh vẫn muốn đẩy ta vào chỗ chết? Ta không cần chút tiền dơ bẩn của người mà tha cho người được. Người phá hoại gia đình người khác làm hại tới phong hóa đạo đức xã hội Nếu ai cũng như người thì xã hội loạn mất Đại nhân Hắn còn định mua chuộc con nữa đây ạ Xin đại nhân trị tội hắn thật nặng Quốc triều hình luật đã ban ra chẳng lẽ các ngươi còn chưa biết Phạm là người thông dâm Tuy là việc riêng nhưng quan hệ đến phong hóa rất lớn Nếu đôi bên tự hòa giải riêng sẽ bị tội lưu đi châu xa Nếu bản phụ lấy tiền của gian phu sẽ tăng tội một bậc Tiền hối lộ đó bị tịch thu xung công Này luật ghi đã rõ ràng không có ai ngoại lệ Người đã biết tội của mình chưa? Đại nhân, con biết tội rồi Xin đại nhân hãy dơ cao đánh khẽ mà nương tay cho con Con xin đại nhân Ý luật thi hành Thấy chưa, có bộ luật mới rồi đấy Đúng vậy, tội thông dâm sẽ xử rất nặng Cho nên đừng quài dại đấy nha Thông qua bộ luật Hồng Đức cho thấy những cố gắng của vua Lê Thánh Tông và triều đình Đại Việt trong việc cai trị, quản lý đất nước bằng pháp luật trong khoảng thời gian trị vì của mình. Vua Lê Thánh Tông rất coi trọng phát triển kinh tế của đất nước. Vua chủ trương lập các sở đồn điền, phân bố khắp cả nước, đặc biệt tập trung vào sản xuất nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm lực kinh tế và tạo nền móng vững chắc phục vụ chính trị, quân sự và an ninh quốc phòng. Đi nhanh lên Tất cả nghe đây Vâng lệnh bệ hạ Hôm nay tất cả các ngươi Sẽ được đưa đến những vùng đất hoang Để khai khẩn ruộng làm nông nghiệp Phát triển kinh tế ừ, Không biết sẽ được đưa lên vùng đất nào đây Các ngươi biết điều Thì phải ra sức lao động Chăm chỉ canh tác khai khẩn Rồi sẽ có ngày các ngươi được hưởng sự khoan hồng của triều đình Nghe chưa Hỡi các anh em binh sĩ, doanh trại chúng ta đã được Thánh Thượng trao nhiệm vụ lên vùng biên khai khẩn đất hoang. Đây là địa bàn quan trọng, có vị trí sung yếu, nên đồn điền chúng ta sẽ trở thành nơi đồn trú và cung cấp hậu cần tại chỗ cho quân đội. Lúc chiến tranh, chúng ta là những đội lính đầu tiên sung trận. Nhưng khi hòa bình, chúng ta là những nông dân sản xuất, chia sẻ gánh nặng kinh tế với triều đình. Binh sĩ hãy tạm gác bình khí, giáp phục. Cầm quốc thuộc lên cấy cầy để xây dựng đất nước Xây dựng đất nước Thưa bà con, đây là vùng đất rất tốt để làm nghề nông Nhưng dân cư thừa thớt nên đất đai chưa được khai thác hiệu quả Nay triều đình chủ trương cho lập nhiều đồn điền Ngoài lực lượng lao động chính là những tù binh bắt được trong các cuộc dẹp loạn và người tù tội Thì những người phiêu bạt không có ruộng vườn sản xuất và nhân dân trong vùng Cũng có thể tới để khai khẩn đất đai Triều đình sẽ cho bà con vay công cụ lao động và giảm thuế khóa. Bà con hãy cùng bắt tay vào lao động, trồng lúa, trồng khoai để chăm lo cho cuộc sống. Tốt quá, tốt quá rồi. Quá, quá. Đừng tốt quá rồi. Chăm chỉ làm thôi. Đúng, đúng, đúng. Nào, đi đây nào. Cố lên. Nào, nào. Đây, 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 đây. Tôi đợi xem nào. Đây, đây, đây. Bẩm bệ hạ, sau khi bệ hạ cho xuống chiếu lập đồn điền, các sở đồn điền đã được hình thành khắp nơi. Trong đó, Thái Bộc Tự từ Thành Hóa trở ra có 30 sở, Thái Bộc Tự Thành Hóa có 5 sở, Thái Bộc Tự Nghệ An có 4 sở, Thái Bộc Tự Thuận Hóa có 2 sở, Thái Bộc Tự Quảng Nam có 2 sở. Các sở đều đi vào hoạt động sản xuất rất tốt ạ. Tốt lắm, 
những đồn điền này sẽ góp phần phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước. Rồi đây, đất nước sẽ ngày càng thay đổi, nhân dân ấm no thịnh vượng, bờ cõi được giữ yên, chẳng còn mong gì hơn nữa. <cười> Trong thời gian trị vì của mình, vua Lê Thánh Tông đã có những quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Trong đó, chính sách lập đồn điền không chỉ làm cho đời sống nhân dân được bảo đảm ổn định, mà còn góp phần mở rộng diện tích khẩn hoang, tăng cường quốc phòng, bảo vệ chủ quyền đất nước. Trong suốt thời gian trị vì của vua Lê Thánh Tông, nhân dân Đại Việt được hưởng cuộc sống yên bình, phồn thịnh. Vua cùng quần thần không ngừng chăm lo cho chăm họ, phát triển văn hóa, giữ gìn phong tục, mở mang khoa cử. Tới những ngày tháng cuối đời, dù đang trong cơn bạo bệnh, nhưng vua Lê Thánh Tông vẫn sáng suốt và minh mẫn đàm đạo với quần thần về việc nước và văn thơ. Bệ hạ, người hãy nghỉ ngơi nhiều cho hồi phục sức khỏe. Việc triều chính đã có chúng thần lo. Các khanh chớ lo, chậm ở ngôi tới nay cũng gần 40 năm rồi. Đã tới lúc phải nghỉ ngơi về với tiên tổ. Bệ hạ, người là trụ cột của nước nhà. Người chớ nói vậy khiến chúng thần bất an. Nói là nói vui vậy thôi, chậm còn khỏe lắm. Con phải cùng các khanh bàn chuyện thế sự triều chính Còn viết văn làm thơ Làm sao mà nhắm mắt được đây <cười> Các khanh nhìn xem Mây bay giữa trời trăng treo lơ lửng Mây đến thì trăng mờ Mây đi thì trăng sáng Ai mà chẳng thấy Trăng thanh gió mát Mà không vịnh thơ thì thật uổng phí Chậm để sướng các khanh hãy họa theo xem sao Tố thiềm hạo hạo ngọc bàn thanh Vân lộng hàn quang ám phục minh Thần xin họa theo bệ hạ Quỳnh đảo mộng tàn xuân vạn khoảng Hàn giang thi lạc dạ tam cách Quả là không hổ danh nhân sĩ tao đàn thập nhị bát tú Được làm bạn thơ với các khanh đúng là một diễm phúc ở đời Ở đời tìm được chi âm chi kỷ thì dù mặc áo tơi Đi chân đất uống rượu xuông mà ngồi ngắm cúc làm thơ Cũng thực là tiên nơi trần thế có ai sánh bằng Thái tử, thái tử, bệ hạ cho truyền thái tử tới bảo quang điện Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, người thấy trong người thế nào rồi ạ? Thái tử, còn hãy nghe Phụ Hoàng nói đây. Chậm không còn được mấy nữa là phải xa mọi người rồi. Con là Thái tử, phải thay chậm gánh vác trọng trách, làm cho đất nước Thái Bình thịnh trị, dân chúng được cơm no áo ấm. Con đã biết chưa? Phụ Hoàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi việc con và các đại thần sẽ lo có lời này của con là chấm yên lòng rồi. Ngày Nhâm Tý 30 năm Đinh Tị 1497, vua Lê Thánh Tông băng ở điện Bảo Quang, hưởng thọ 56 tuổi, ở ngôi 38 năm. Thái tử Lê Tranh lên nối ngôi, tức vua Lê Hiến Tông kế thừa nền thái bình thịnh trị của vua cha, tiếp tục đưa đất nước Đại Việt bước vào giai đoạn mới.